uh, apa Ah, saya akan go through laju sikit lah untuk chapter ni sebab very simple je tak ada yang susah pun cuma ada pertambahan sikit je dekat hujung which is 4.4 nanti tapi yang lain semuanya kamu dah familiar dah benda yang biasa je kamu buat Okay so yang tengah tidur lagi tengah baring dalam selimut dekat atas katil ah, tolong bangun duduk atas meja buka nota kamu Okay saya tahu mungkin ramai lagi yang tak print nota that's okay tapi bila saya nak tengok saya nak tahu nota kamu dah ada Okay alright so let's get started First one, chapter 4.1. Hari ni kita akan cuba habiskan 4.1 which is kamu akan tengok tiga learning outcomes dekat sini. Very simple, tak susah pun. So sila fokus sebab benda ni senang saja. So bila benda senang, kita dengar sekali, kita dah terus faham. Okay, so tak perlu nak buat banyak-banyak kali. So the first learning outcome for today which is we are going to identify the types of matrices. Okay, jenis-jenis matrix lah. And then we are going to perform operation on matrices, addition, subtraction, multiplication. Uh, kita tak ada division eh, matrices kita tak ada division Kita guna division tu kita representkan dia sebagai inverse Okay so kat sini kamu akan tengok plus minus dengan multiplication sahajalah Okay division tu kita akan tengok dekat inverse nanti And then the third learning outcome is to find the transpose of a matrix Okay simple sahaja So siapa yang tak kenal matrix, takkan tak kenal pula kan matrices tu apa So ini matrices lah, kita panggil ni sebagai 3 by 3 matrices Okay which is the size of matrix Kita tentukan Uh, let's say kita letak M darab dengan N. Ini kita panggil sebagai size matrices kita. Uh, M dekat sini represent the row. N dekat sini represent the column. Okay, so kalau saya cakap uh, write the 2 by 2 matrices. So kamu tahulah 2 darab 2. Okay, row dia 2, column dia 2. So ini ialah row. Ini ialah column. Okay, ini represent kita punya column. So apa nombor-nombor yang dekat sini represent dia punya size lah okay So kalau satu-satu tu dekat row satu, kolom satu Okay kalau A dua tiga dekat row dua, kolom tiga okay So itu simple sahajalah Okay so let's see the first learning outcome for today which is we are going to determine the types of matrices So as you can see from here we have eight different types of matrices So the first one is row matrix okay Row matrix macam saya cakap tadi ini ialah row kita so row sahajalah which is kamu akan ada 1 by n matrix Okay, 1 to represent the row uh, N represent the column lah, column dia boleh ada ber beberapa tak kisah So let's say kita saya ada dekat sini uh, Matrix A equals to 2, 3, 5 Which is this is our 1 by 3 matrix Okay, ini kita panggil sebagai mat, uh, row column uh, Second ialah column matrix Eh row column pula, row matrix Second ialah column matrix which is dia ada kolom sahaja. Contoh dekat sini macam biasalah. Kita ada let's say saya ada matrix B equals to 1, 2, 3. Okay so dekat sini size dia ialah 3 by 1 matrix. Okay simple je lah. Kamu kena tahu eh setiap type of matrices ni sebab kadang-kadang soalan kata uh, find the column matrix. Uh, so kamu kena tahu apa tu column matrix. So the Third one is square matrix. Square matrix ialah 2 by 2 or 3 by 3 matrix. Okay, kita belajar sampai 3 by 3 sahaja. Tak ada 4 by 4, tak ada 5 by 5. Okay, square matrix obviously dia akan bentukkan square which is the same number of row and column. Let's say if I have A equals to 2, 4, 5, 6 ataupun matrix B equals to 3, 2, 1, 0, 1, 2, 5, 7, 5, 6, 7. Okay, dia punya bilangan row dengan kolom dia samalah. This is 2 by 2 matrix. This is 3 by 3 matrix. <coughs> so, itu square matrix. So, kita dah tahu apa tu row matrix. Kita dah tahu apa tu kolom matrix, square matrix. Okay. Zero matrix, ah tak ada masalah. Zero matrix ialah semua elemen dekat dalam tu zero lah. Zero, 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 zero. Tak kisah 2 by 2 matrix ataupun 3 by 3 matrix. Okay. <coughs> Next, this one, number 5. Identity matrix. So what is identity matrix? It's a diagonal matrix in which all its diagonal entries are 1. So diagonal tu apa? Ini diagonal. Okay. Diagonal. Dan bahasa Melayu dia apa diagonal? Hmm, CC. Bukan CC. Apa diagonal? Tak tahulah. Uh, so you should have, kalau kita ada 2 by, <coughs> kalau kita ada 2 by 2 matrix, dia akan jadi 1, 0, 0, 1 dekat sini. Kalau 3 by 3 matrix, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, so this is what we call as identity matrix. Diagonal dia mesti kena 1. 
Okay. Next one, diagonal matrix pula. So, apa tu diagonal matrix? Kalau identity matrix, diagonal dia, okay, diagonal dia mesti kena satu. Tapi bila kita sebut diagonal matrix, diagonal itu sahaja yang ada nombor. Nombor lain semua, elemen lain semua, zero. Contoh, saya ada 2 by 2 matrix, diagonal sahaja yang ada nombor, yang lain semua zero. Okay, kalau saya ada 3 by 3 matrix, saya letak sebagai nombor lah contoh. Uh, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Okay, di diagonal dia sahaja yang ada nombor Okay, bezakan identity matrix dengan diagonal matrix Okay, alright, senang je Number 7, lower triangular matrix Okay, kalau tengok definition dia kat situ, is a square matrix Square matrix lah, maksudnya kena mesti kena 2 by 2 ataupun 3 by 3 And A, I, J, I, J dekat sini kamu tahu dia punya size which is I represent the row, J represent the column equals to zero. Okay, for I less than J. Uh, definition ni banyak sangat, banyak sangat cerita dia tapi uh, kalau kita baca definition tu susah nak faham tapi kita letak terus sebagai example lower triangular matrix kita boleh representkan sebagai A, 0, 0, B, C, 0, D, E, F. Okay, apa yang kamu nampak dekat sini, ini ialah triangular. Ini ialah triangular lah. Okay, so apa yang dimasukkan dengan lower triangular matrix ialah nombor yang di sini. Mesti kena ada nombor. Okay, elemen yang di sini mesti kena ada nombor. Yang lain, 0, 0, 0 lah. Itulah maksudnya A, I, J equals to 0 for I less than J. So ini ialah A, 2, 3. Uh, sorry, A, ini ialah A, 2, 1. Ini ialah A, 3, 1. Ini ialah A32. Okay, ataupun kat sini ialah A12, A13, A23. Okay, semua nombor ni I dia lebih kurang daripada J, so dia kena kosong. Ha, itu definition dia lah. Tapi tak perlu ingat definition pun. Kamu ingat example dia macam ni je. Okay, lower triangular matrix, triangle yang di bawah tu mesti kena ada nombor, yang lain tu mesti kena zero. So, kalau kita letak sebagai nombor, tak ada contoh negatif 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 3, 2. Okay. Triangle di bawah ni mesti kena ada nilainya. Okay. So aku pula beza dengan apa triangular matrix? Bezanya yang di bawah pula kena kosong. Okay. Yang di atas kena ada nombor. So contoh saya ada A, B, C, 0, D, E, 0, 0, F. Okay. Ataupun kalau kita letak sebagai nombor terus saya ada 1, 2, 3. 051002. Okey, yang di atas pula, triangle yang di atas pula kena ada nilai dia. Okey. So, kamu kena tahu semua jenis nama-nama matrices ni sebab soalan akan tanya. Contoh soalan a uh, cakap find the lower triangular matrix for apa-apa apa. So, kamu tahu lah jawapan dia akan berbentuk macam ni. Okay, dekat lower triangular ni mesti kena ada nilai. Yang di sini mesti kena zero. Okay? Jelas? Type of matrices? Boleh? Boleh, Mi. Boleh. Boleh. Alright, simple je lah tu introduction. So next, we are going to see operation on matrices. Perform and uh, perform operation on matrices. So macam saya cakap, dekat sini kita akan tengok untuk addition, subtraction dengan multiplication sahaja. Okay? Division of matrices direpresentkan sebagai inverse of matrices. So itu dekat 4.2 lah. 4.3 nanti kita akan tengok. So, sekarang kita fokus dekat tiga ini sahaja. Yang ni senang sangatlah. Kamu pejam mata pun kamu boleh buat. Uh, addition and subtraction of matrices. So tapi kena ingat. Addition and subtraction are only defined when they are of the same order. So apa pula order ni? Same order apa maksud same order? Size lah, same size. Order dengan size sama, sama lah. Order dengan size ialah benda yang sama. So kalau dia 2 by 2 matrix, dia ken, boleh kena tambah dengan 2 by 2 matrix sahaja. Okay, 2 by 2 matrix tak boleh tambah dengan 3 by 3 matrix. Okay, 2 by 1 matrix tak boleh tambah dengan 1 by 2 matrix. Dia mesti kena same order. So ini properties dia. Boleh tengok sendirilah A plus B is equals to B plus A. Kadang-kadang soalan akan cakap, uh, Find A plus B and uh, prove that A plus B is equals to B plus A. So kalau soalan tu suruh cakap, suruh buat macam tu, basically kita just cari A plus B 
And then kita cari pula B plus A and then you are going to get the same answer. Okay, so proven lah dekat situ. Tapi ini sebagai property sahajalah. Okay, ini kita panggil sebagai commutative, associative. A plus B plus C, A plus B, plus C ialah benda yang sama. Okay, ah, tak ada masalah lah dekat properties ni. Okay, kita terus tengok example one. Simplify the given quantity for A, B and C. So the first question is find A plus B. So basically A kita ialah. Okay, uh, ada tiga jenis. Eh, tiga. Dua jenis lah cara untuk tulis matrices kamu. Kamu boleh tulis sebagai square bracket. Ataupun kamu boleh tulis sebagai round bracket. Itu saja. tak ada cara-cara lain. Tak ada yang macam ni. Tak ada yang macam ni. Tidak, tidak. Tak ada. Okay, ini dah membawa masuk lain. Contoh kalau kamu tulis 1, 2, 3, 4 macam ni. Ini dah membawa masuk lain. Dia ialah determinant, dia bukan matrices. Okay, so if you want to write your matrices, only two ways is either square bracket or round bracket. Okay, selain daripada tu tak ada salah, dia akan tolak markah lah. Okay, so now. A is 1, 2, 3, 4 plus by B. 4, 3, negative 5, 6. Okay. Check the order mesti kena sama. So this is 2 by 2 matrix. This is 2 by 2 matrix. So there is no problem. We can add the element. Element yang di tempat yang sama. So 1 plus 4 is 5. 2 plus 3 is 5. 3 plus negative 5 we have negative 2. And 4 plus 6 we have 10. Okay. Simple je. Itu je. Alright. So the next one ialah uh, A minus B. 1, 2, 3, 4 minus by 4, 3, negative 5, 6. Okay. So minus je lah elemen di tempat yang sama, di row dan column yang sama kita tolakkan dia. So sebab tu dia kena same order, same size. Okay. Untuk addition dengan subtraction sebab tu dia kena same order dan same size. So here we have 1 minus 4 is negative 3. 2 minus 3 is negative 1. 3 minus negative 5, we have 8. 4 minus 6, we have negative 2. Okay, so that's our answer. Alright. So, soalan C. A plus C. So, let's see. We have A is 1, 2, 3, 4. And our C is 1, 2. And check again. Ini ialah 2 by 2 matrix. Yang di sini ialah 2 by 1 matrix. Okay, ingat eh, row dulu baru column. Size, macam mana nak determine the size? Ini ialah row, ini ialah column kita. So, row ada dua, 2. Column ada satu, 1. So, 2 by 2 matrix, which is dekat sini kamu tengok dia punya order tak sama. Okay, 2 by 2 dengan 2 by 1. So, kita tak boleh perform the, uh, tak boleh perform operation addition or subtraction dekat sini. Sebab so, soalan ni kata, are only def defined when they are of the same order. So, apa yang kita nak tulis jawapan dia dekat sini? Kita tulis je lah. Not defined. Okay. So jawapan dia not defined lah. Dia akan tulis no answer pula. Okay. Not defined. Right. Boleh? Jelas? Jelas. Jelas. Okay. Simple je. 15 minit yang tenang dan senang. Okay. Next. Skala multiplication. Okay. Multiplication. So kalau kita... Okay, tak apa, belum lagi. Skala multiplication ni ialah multiplication lah. Basically kita ada skala, skala ialah nombor lah. A constant dekat depan, kita darab masuk dekat dalam matrix. Okay, contohlah saya ada. Uh, kita buat, let's say if A is equals to, saya letak 3 by 3, uh, sorry, 2 by 2 matrix kat sini. 2, 3, 1, 2. And alpha is equals to 2. Then alpha A is equals to 2A which is equals to 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Okay. Itu kita panggil skala multiplication lah. Kamu boleh darabkan constant yang kamu ada dekat depan tu ke dalam matrix kamu. Okay. Fokus eh. Dia punya constant dekat sini. 2 ni boleh darab terus ke dalam matrix. Nanti dekat determinant dia jadi lain pula. Ha, so kita fokus dekat sini dulu. Alright. So here's are the properties for skala multiplication. I boleh tengok sendirilah dekat situ. Kalau kita tengok dekat sini, alpha 
A plus B kita boleh factorize kan eh? Bukan factorize kan, kita boleh expand kan Alpha darab dengan matrix A plus alpha darab dengan matrix B. A, B, C yang saya cakap ni ialah matrices. Tolong bayangkan dia sebagai matrices. Jangan bayangkan dia sebagai unknown kat situ. Okay. Alright. Uh... Alright. Kita tengok example tu. Mana example tu? Oh, Given A, find negative 1 over 2 alpha. Ah, tak ada masalah lah ni. Kita just terus substitute kan. We should have Negative 1 over 2 multiply by 2, we have negative 1. Negative 1 over 2 multiply by 8, we have negative 4. And here we have 3, 2, negative 5 over 2, negative 7 over 2. Okay, it is color multiplication lah. <coughs> right, then example 3, given A and B, calculate 3A minus 3B. So, daripada addition dengan subtraction yang kita ada tadi, campur dengan skala multiplication. So, we have 3 times A, we have 1, 4, 5, 3. Minus 3 times B, we have 3, 6, 4, 2. Okay. Satakan skala multiplication kita dulu, kita ada 3, 12, 15, 9. Minus 9, 18, 12, 6. And then baru kita boleh buat subtraction kita, we have negative 6, negative 6, 3, 3. Okay. Alright, simple je di situ. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada multiplication of matrices. So, ini yang akan biasa kamu buat daripada 4.1 sampai 4.4. Ini ialah benda yang paling, paling, paling kamu kena tahu macam mana nak buat. Okay. Which is ramai yang akan tersalah nak buat dekat multiplication ni. So, sila tengok betul-betul. Okay, metric multiplication is defined if and only if number of column of A is equal to the number of row of B. Okay, uh, apa maksud dia dekat sini? Okay, fokus dekat size dia. Saya ada matrix A. Matrix A 2, 3, 4, 5 lah. Which is the size dia ialah A, B. A darab B. Matrix B saya ialah B darab C. Itu ialah size dia. So, bila saya nak multiply kan the two matrix, dia punya column, uh, sorry, ini ialah row dengan column. Ini ialah row dengan column. So, dua yang dekat sini mesti kena sama. Okay, kalau tak sama, kamu tak boleh multiply kan dia. So, dia mesti kena sama and then the order yang kamu akan dapat ialah apa yang ada dekat sini. Ha, macam confuse sikit tapi tak apa, kita terus tengok dekat soalan. Contoh, ataupun saya buat dulu lah dekat sini. Let's say if I have 2, 3, 4, 5 multiply by 3, 2, 1, 1, 2, 3. Okay, so kalau kita tengok order, dia sentiasa tengok order. Bila kita buat operation on matrices, sentiasa kena tengok order dia. So ini ialah 2 by 2 matrix. Ini ialah uh, 2 by 3 matrix. Okay, dia suruh multiply. So apa yang kita kena tengok ialah nilai yang di tengah ni mesti kena sama. Okay. Size yang di tengah tu mesti kena sama, barulah kamu boleh multiplykan dia. Which is you are going to get a 2 by 2 matrix. Okay, bila kita multiplykan, kamu akan dapat a 2 by 3 matrix. Okay, jawapan dia ialah 2 by 3 matrix. So, bila kamu buat multiplication tu, kamu dah boleh agaklah apa matrix yang kamu akan dapat dekat situ. Okay, alright. Uh, so, kalau saya ada pula, contoh... Kalau saya ada 1, 2, 3 Multiply by 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okay, so this is a 3 by 1 matrix This is a 2 by 3 matrix Okay, kalau kamu tengok nilai yang dekat tengah-tengah dia tak sama Okay, so kalau tak sama kita tak boleh perform the multiplication So the answer is simply just right, not defined Okay So simple je. Kalau tadi addition dengan subtraction, size dia mesti kena sama. Kalau multiplication yang di tengah ni mesti kena sama. And then the answer you are going to get ini dengan ni. Okay. Kamu kena alert lah apa matrix yang kamu akan dapat tu supaya senang untuk kita kira. So now let's see. Example 4. Find the multiplication of these two matrices. So this is a 2 by 3 matrix. <coughs> ini ialah 2 by 3 matrix. Ini ialah 3 by 2 matrix. So tak ada masalah kita boleh multiply sebab nombor yang di tengahnya sama. And then kamu akan dapat, kamu akan end up dengan 2 by 2 matrix. Ok. 
Okay. Sentiasa check apa metrics yang kamu akan dapat supaya kita senang nak kita tahu apa kita punya jalan tu kita tahu mana nak pergi. So basically dekat sini we are going to multiply these two metrics. Okay. So kamu tahu kamu dapat 2 by 2 metrics. So akan ada 1, 2, 3, 4 elemen. Okay. 4 elemen kat sini. So how are we going to multiply this is kita ambil daripada sini. Kita ambil row darab dengan column. Okay. Fokus dekat dua ni dulu. Okay. Row matrix yang pertama dengan column matrix yang kedua. So kita akan darabkan setiap elemen. So 1 times by 2. Kita tuliskan je 1 times by 2. And then 2 times by negative 3 plus 2 times negative 3 plus 3 times 2 plus 3 times 2. Okay. Yang pertama kita tulis sahaja. And then the next one ialah we are going to move. Kita pindahkan. Saya nak cari inilah yang dekat sini pula. Okay, kalau tengok dekat sini, ini ialah row yang kedua, column yang pertama. So, tengoklah dekat mana. Row yang kedua, column yang pertama. So, do the same thing here. Negatif dua darab dengan dua. Negatif dua darab dengan dua. Kosong darab negatif tiga. Plus kosong darab negatif tiga. Obviously, kosonglah dekat situ. Five multiply by two. Plus five multiply by two. So as you can see from here, apa yang kita darabkan tu mesti nilai yang sama. Sebab kita darab dekat kolom yang sama. So dua dua negatif tiga negatif tiga dua dengan dua. Okay, jangan dapat letak nombor yang lain pula. So next, we are going to find this element dekat sini. Ini ialah row yang kedua, kolom yang kedua. So kita movekan dia punya highlight ni. Row yang kedua, kolom yang kedua. So now buat lagi benda yang sama, we should have negative, sorry sorry, ini ialah row yang pertama. Okay, row pertama sini kan kita nak cari yang di sini. So row yang pertama, column yang kedua. So multiply je lah. 1 times by 1 plus 2 times by 4 and plus 3 times by 1. And the last one ialah row yang kedua, column yang kedua. So kita fokus dekat row yang kedua, kolom yang kedua. Negative 2, 1 plus 0, 4 plus 1 times by 1. Okay. And that is uh, your answer. Okay. Kena carilah nilai dia apa. So kita simplifykan. Kita akan dapat negative uh, 2 minus 6 plus 6. Here is negative 4 plus 0 plus 10. Here is 1 plus 8 plus 3, negative 2 plus 0 plus 1 and your final answer should be 2, 12, negative, sorry, 6, 3. And that is your answer <coughs> for 2 by 2 matrices. Multiplication of 2 by 2 matrices. Okay. So dalam jalan kerja sama ada di sini Ataupun di sini mesti kena tunjukkan. Okay, tak boleh terus daripada sini terus pergi ke sini. Okay, yes kamu boleh guna calculator which is saya akan tunjukkan nanti dalam kelas macam mana nak guna calculator untuk buat multiplication ni. Tetapi jalan kerja mesti kena tunjuk. Okay, sama ada di sini ataupun di sini. Okay, dia punya attempt to do the question mesti kena ada. So kalau tak tunjuk tak ada buat markah lah. Uh, miss. Ya yes, saya. Um, bukan yang second row tu lima dalam satu. Second row, second row. Oh ya, yeah, betul-betul. Yeah, so ini ialah lima darab satu. Sini kan? Betul? Betul. Lima. So sini lima. Negatif dua tambah lima, tiga. Okay, betul. Alright, thank you. <coughs> Alright, so. Uh, <coughs> ini yang cara yang senang lah. Eh bukan, cara yang biasa lah. Okay, yang biasa kita buat. Tapi kalau kamu nak buat yang senang sikit, cara yang senang sikit, kita boleh bahagikan kepada berapa yang kamu nak. Which is, yang ni confirm takkan ada kesalahan dalam pengiraan kamu lah. Okay, kita ada 2 by 2 matrix. Okay, kita ada 2, sorry, 2 uh, by 3 matrix. So, nilai dekat sini kamu akan dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Negatif 2, 0, 5. Sini ialah 2, negatif 3, 2. 1, 4, 1. 
Okay, so kamu boleh buat multiplication kamu macam ni je. Terus darabkan. So ini tadi masalah. Kamu tahu apa yang kamu nak darabkan. So kita ada negatif 2 tolak 6 tambah 6. Negatif 4 tambah kosong tambah 10. 1 tambah 8 tambah 3. Negatif 2 tambah kosong tambah 5. Then cari the, jauh, the answer and you go, you are going to get the same answer. Okay. <coughs> Ini kalau kamu nak lebih berhati-hati lah kalau kepada yang masih kurang faham macam mana nak buat matrix multiplication. Okay, untuk yang dah biasa, terus buat macam biasa je. Okay, tak ada, tak ada, tak, tak ada, tak susah pun sebenarnya as long as kamu tahu kamu nak cari dekat elemen yang mana. Okay, kamu nak cari elemen yang mana. First, mesti kena tahu apa matrix yang kamu akan dapat and then kamu nak cari elemen dekat mana. So, tengoklah darabkan je dekat elemen yang sama. Okay, so let's see one more time dekat sini. <coughs> Nah, ini lagi senanglah sebab dia matrik yang sama, size yang sama. So, the question asks us to show that AB is not equals to BA. Okay, AB is not equals to BA. Please take note, ini ialah properties of multiplication kamu. Yang AB kamu mungkin tak sama dengan BA kamu. So, here let's just find our AB. So, AB is negative 1, 2, 3, 4. 2, negative 1, 3, 2. Okay, first thing, first check the order. So, ini ialah 2 by 2 matrix. Ini ialah 2 by 2 matrix. So, dekat tengah-tengah ialah benda yang sama and then we are going to end up with 2 by 2 matrix. Okay. So, dalam kepala kamu, dalam jalan kerja kamu, kamu tahu kamu akan dapat 2 by 2, 2 by 2 matrix. Okay. So, should be 4 elements kat sini. 1, 2, 3, Empat. Okay. So the first one. Row pertama, column pertama. First row, first column. And then darabkan je lah. Negative one times two plus two times three. Okay. And then this one. Row yang kedua, column yang, row yang kedua, column yang pertama. Row kedua, column pertama. Okay. So three times two, one times three. So here, row pertama, kolom kedua. So fokus dekat row pertama, kolom kedua. Negative means 4 times 3 means. Uh, 4 times 3, thank you. 4 times 3. Negative 1 times negative 1 plus 2 times 2. Okay, and the last one ialah second row, second kolom. Second row, second kolom. Second row, second column. So, 3 times negative 1, 4 times 2. Okay. So, please check dia punya yang dalam bracket ni mesti kena samalah. 2, 3, 2, 3, negative 1, 2, negative 1, 2. Sebab kita dah nak benda yang sama kan? So, mestilah kena sama. And then you find your answer. You should get kat sini 4, 5, 24, 5. Okay. Simple je kat situ. <coughs> Okay, so cuba tengok cari kamu punya matrix BA dulu. Cuba cari cari BA. Tolong 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 buat eh. Sebab ini ialah masanya untuk kamu faham. Kita tak ada masa lagi yang lain untuk kamu fahamkan matrix multiplication sebab ini sangat sangat penting. Okay, so cari BA kamu. So negative one, three, two. Negative one, two, three. Which is obviously kamu akan dapat 2 by 2 matrix lah. Okay, cuba kira.
sudah <coughs> okay so kita akan dapat tu by two matrices so focus dekat yang pertama ialah first row first column first row first column so two negative one plus negative one three Okay. okay, so second one ialah Kita nak cari dekat sini Which is dekat sini ialah second row first column Second row first column So 3 negative 1 plus 2 negative 2, 3 Okay, and kita nak cari elemen yang di sini First row, second column. First row, second column. Okay, tengok je. Benda yang sama. First row, second column. So, 3 times 2 plus 2 times 4. And the last one, obviously, 3 times... Eh, macam salah je. Sini first row kan? 2 times 2 plus negative 1, 4. And this one is 3, 2 plus 2, 4. Okay, so berapa jawapan dia? Berapa jawapan kamu dapat? Negatif 5-0 Alright, thank you. So apa yang kita nampak dekat sini ialah this is our A, B and this is our B, A. So obviously dekat, sama, dekat situ tak sama and we can just conclude that Therefore, A, B is not equals to B, A. Simple je. Kalau soalan suruh cari properties macam ni, kita cari je apa yang dia nak. Okay, cari je A, B, cari je B, A and then the answer is not the same. Itu je. Okay, so that's it for uh, operation on matrices. Okay, simple, nampak simple tapi ini akan digunakan sehinggalah ke akhir 4.4 nanti. So, Please, please, please kalau kamu tak faham lagi macam mana nak buat matrix multiplication dalam kelas tolong tanya saya. Okay, tolong tolong tanya saya macam mana nak buat. Alright, so next one. Next we are going to see learning outcome tiga. The third learning outcome which is we are going to find transpose of matrix. Okay, transpose of matrix ni pun senang je. Apa itu transpose of matrix? Kat sini saya dah tulis dah. Uh, tengok macam ni memang confuse lah. Kita tengok dia sebagai nombor. Contoh. Saya ada matrix B is equals to let's say I have 1, 2, 3, 4, 1, negative 1, 0, 2, 5. Okay. So transpose of matrix B is basically kita tukarkan daripada yang row ni menjadi column. So the first row akan jadi first column. So we change from 1, 2, 3 to 1, 2, 3 here. And then second row dekat sini kita bertuk kita bertukar. Kita tukarkan dia menjadi column. So kita ada 4, 1, negative 1. And then this one here will be the third column 0, 2, 5. Okay, itulah transpose. 1, 2, 3 jadi 1, 2, 3. 4, 1, negative 1. 4, 1, negative 1. 0, 2, 5. 0, 2, 5. Right, simple je. Then please take note the properties of transpose. Okay, so kalau tengok dekat sini, saya ada yang the first one. Okay, soalan transpose ni lah soalan yang selalu dia tanya pasal properties. Okay, so dia suruh show that properties ni show, 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 show. Basically kita cari je lah jawapan dia. Kamu contoh macam properties yang ketiga ni. Kamu kena cari multiplication of AB and then kamu transposekan. Okay, and then kamu kena cari B transpose, darab pula dengan A transpose. So you, you can find the answer sama ada dia sama ataupun tidak lah. Supposed to be the same lah. Uh, kita tengok dulu property yang pertama. So kalau kita ada A plus B transpose, you can pecahkan dia. Okay, pecahkan dia menjadi A transpose plus B transpose. Okay, please take note these properties. And then if you transpose a transpose matrix, A transpose kita transpose ni kita dapat matrix A lah. Okay, obviously kalau saya transposekan matrix ni, transposekan lagi sekali, obviously kita akan dapat matrix yang sama. Okay. Kalau kita nampak, tengok example memang kita akan faham. Tapi you have to know the properties kat sini. Okay, ini yang paling penting. A, B transpose. Dia bukan sama dengan A transpose, B transpose. Eh? Tak sama. 
dia sama dengan B transpose A transpose. As you can see from the previous example, kita tahu A, B, matrix A, B tak sama dengan matrix A, B, A. Okay, tak sama. So, please take note that if you have A, B, kita darab dua matrix, kita transposekan, dia sama dengan B transpose darab dengan A transpose. So, dia terbalik dekat situ. Okay, and this one is just the constant lah. Kita boleh keluarkan constant daripada transpose kita. Okay, so let's see example 6. Uh, we have A, B and C, find A transpose, B transpose, C transpose. Senang lah ni. So, <coughs> A transpose is equals to, tukarkan, kita jadi satu dua je lah, simple. B transpose, we have a column matrix dekat situ. So, column matrix bila kita transposekan, dia akan jadi row matrix lah. Dua, satu, tiga. And C transpose, First row akan jadi first column, 2, 2. Second row akan jadi second column, 3, 4. Okay, so that is your transpose. Alright, so question B, we want to find A, C transpose. So to find A, C transpose, kita kena cari A, C dulu. So multiplication of A, C. A, C is equals to 1, 2, 2, 2, 3, 4. Okay, apa-apa yang melibatkan pasal operation, please check the order first. Here is 1 by 2 matrix. Here is 2 by 2 matrix which is, it is defined lah sebab nilai yang di tengah-tengah ni sama. Okay, nilai yang di tengah sama which is you are going to end up with 1 by 2 matrix. Okay, please check apa matrix yang kita akan dapat supaya senang kita nak buat. 1 by 2 matrix, so kamu akan dapat 1, 2 kat sini. Ada dua elemen ni sahaja. Okay, sebab tu penting untuk kita tahu apa matrix yang kita akan dapat. So, we are going to find the answer dekat elemen dekat sini which is this one is first row, first column. First row, first column. Okay, so darabkan dia je. Eh. Satu, dua, tambah dua, tiga. And then the answer from for here is first row, second column. So, first row, second column. So, here we should have one, two, plus 2 times 4. Okay, so selesaikan kita dapat 2 plus 3 is, sorry, 2 plus 6 is 8. This one. And then dekat sini ialah 2 plus 8, we have 10. Okay. So itu ialah AC kamu. The question ask for AC transpose. So AC transpose, just simply change this to 8, 10. Okay, color matrix. Right, simple, simple. Okay, so example seven. Cuba buat dulu. Saya nak tengok kamu buat. Soalan A. Dia suruh show that, ah, macam saya cakap tadi lah, bila properties macam ni, bila dia suruh show that these properties, ni ialah properties. Okay, so basically what we are going to do is we are going to perform the left hand side and then the right hand side and then we are going to see the answer is the same or not. Okay, so dekat sini kamu akan cari yang left hand side ni dulu. A plus B sama dengan apa, transposekan dapat apa. Okay, ah, cari ini dulu. Cuba kira kan. Okay, carikan A plus B kamu. So dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4 plus 3, 4, 2, 1 which is we get the answer 4, 6, 5, 5 Okay what? But we want A plus B transpose so we should have A plus B transpose equals to 4, 6, 
0.5. Okay, so itu answer kita untuk left hand side. So for right hand side, A transpose plus B transpose. Right hand side. A transpose is equals to 1, 2, 3, 4. Ingat eh, change the column, uh, change the row to column. B transpose is 3, 4, 2, 1. And then we want to find A transpose plus B transpose. A transpose plus B transpose, we should get 1, 3, 2, 4 plus 3, 2, 4, 1. Jangan lupa sentiasa check the order. Kalau addition dengan subtraction, dia mesti kena same order. Okay, so here we should get 4, 5, 6, 5. Betul ke? Betul? Ada saya salah kira? Kita, Okay ke? Oi, tertidur ke semua orang? Okay, Miss. Okay, Miss. Uh, right. Betul, Miss. Okay. So, tulis macam ni je tak cukup eh. So, soalan suruh show that. So, mesti kena ada conclusion dia. Okay, tulis je lah balik soalan je. Therefore, A plus B transpose is equals to A transpose, B transpose. Okay, so you can see the jawapan dia sama kan? Alright, so soalan B boleh buat sendiri. Uh, jawapan dia samalah. Kamu cari lah sendiri apa soalan B. Tak ada masa lagi. So, kita akan sambung sikit lagi. Boleh? So, untuk 4.1 tak ada masalah eh. Simple saja. Which is kita tahu macam mana nak identify the type of matrices. Ha, ini pejam mata pun dah boleh tahu. Perform operation on matrices, addition, subtraction. Saya tak rasa patut ada masalah addition dengan subtraction. Sikit kesukaran dekat multiplication. Okay, multiplication ini sedikit bukan susah lah. Dia macam banyak kerja kan nak buat banyak nombor. Kamu ni bukan boleh banyak-banyak nombor. So... Semua tu boleh diselesaikan dengan banyak buat banyak latihan. Okay, nanti kita akan tengok tutorial kita pula. And then we have transpose of matrix. So, 4.1 ni tak ada masalah lah. Simple je. Okay, ada masa lagi kita tengok sedikit dekat 4.2. Determinant of matrices. So, for this subtopic, you are going to learn two learning outcomes which is we are going to find determinant of matrix and also we are going to find the minor and cofactors of matrix. So, ini Tiga benda baru lah. Bukan tiga benda baru. Tiga benda yang kita akan belajar. Minus, cofactors and also determinant. Okay. So basically untuk minus dengan cofactors ni kita perlukan minus dan cofactors untuk cari determinant for 3 by 3 matrices. Okay. 3 by 3 matrices. So sebelum kita tengok minus dengan cofactors ni kita tengok dulu macam mana nak cari determinant of 2 by 2 matrices. Okay, kat sini. Okay, kita skip dulu minor dengan cofactors ni. Kita tengok determinant. Boleh? Boleh, Miss. Tengah? Okay. Tiba-tiba computer wants to sleep. Ingat saya je yang wants to sleep. Dia pun nak sleep juga. Okay, uh, sikit lagi. Uh, determinant of 2 by 2 matrices. Okay, kita habiskan dekat determinant of 2 by 2 matrices lah. So, learning outcome yang kedua. Uh, if A is a square matrix, then the determinant of A is denoted by determinant A ataupun modulus A lah. Biasa kamu sebut ini sebagai modulus tapi dalam topik ni dia bukan modulus. Kita sebut dia sebagai determinant. Macam saya cakap nanti tadi, kalau kamu jumpa, dia tulis macam ni. Find ini. Apa yang dia nak find sebenarnya? Dia nak find determinant lah. Okay, ini bukan matrices saja-saja. Kalau matrices saja, saja-saja dia akan buat square bracket ataupun round bracket. Balik pula. Tapi macam tu lah. Okay. Itu matrices. Tapi bila dia buat macam ni, Ya Allah. Kenapa saya punya laptop dia macam tak nak bagi kerja sama dah? Okay. Dengarkan saya. Dengar Miss. Okay. okay. Alright. Uh, ah, so kalau dia cakap macam ni, soalan dia literally panggil macam ni, find 2, 3, 4, 5. Which is kamu nampak bracket dia macam ni, which is dia sudah cari determinant lah dekat situ. Okay. So let's see. Given matrix A, B, C, D. 2 by 2 matrix eh. Then the determinant is a, D minus B, C. Ah, yang ni saya rasa semua orang familiar lah. A, D minus B, C. So let's just go through the example. Kejap je lagi. 
Uh, Alright, kita pergi example 10. Given A and B, find determinant of A. So, determinant of A dekat sini, kita ada determinant of A is equals to, ingat, AD minus BC. So, this is your A, B, C, D. So, AD is 2 times 8. BC is minus 5 times 3. And then, kita ada 16 minus 15, which is kita ada 1. Okay. Determinant boleh jadi positif, boleh jadi negatif, boleh jadi kosong. Tak ada masalah. Okay. So, to find determinant of B, we have A, B, C, D. Okay, to find determinant ialah A, D minus B, C. So, we should have 3 times 2 minus 5 times 2. So, here we have 6 minus 10 and then we get the answer negative 4. Okay. So, now untuk determinant of A, B. Determinant of A, B ni kena carilah uh, dia punya multiplication of A, B dulu. So, daripada topik 4.1 tadi kita keluarkan. Kita cari A, B dulu. So, A, B is 2, 5, 3, 8. B is 3, 2, 5, 2. Before we do the operation, always check the order. 2 by 2, 2 by 2. Nombor yang di tengah sama and then we are going to get 2 by 2 matrix. So, 2 by 2 matrix. So, akan ada 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Okay, let's see the first one. The first one dekat sini ialah first row, first column. So, this one darab dengan this one. So, boleh terus darab, tak ada masalah. Kalau kamu tak nak buat multiplication satu-satu tu, nak darab terus pun boleh. So, dekat sini kita ada 2 darab dengan 3, ialah 6. 5 darab dengan 5, we have 25. So, straight away we get 6 plus 25. And then we are going to find dekat sini. Di sini ialah first row, first uh, sorry, second row, second column. So, focus dekat second row, second column. So, 3 by 3 is 9. It by 5 is uh, 40. So, kita ada 9 plus 40. Ini kita nak cari jawapan yang di sini. Which is yang di sini ialah first row, second column. First row, second column. Darapkan saja 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. So, terus dapat 4 tambah 10. And the last one dekat sini obviously. This one and this one. So, dekat situ kamu akan dapat 6 plus 16. Okay, okay ke? Boleh ke? Kalau nak buat sesuatu macam tadi pun tak ada masalah. Okay, nak terus buat macam ni pun boleh juga. Tapi saya tak cadangkan kamu terus buat macam ni. Sebab biasanya mesti akan ada terus salah kira. So, please buat sebaik yang boleh lah. And here you should get the answer 31, 49, 14, 22. Okay, tapi kita bukan nak cari AB, kita nak cari determinant of AB. So, we have determinant of AB is equals to AD minus BC, we end up with 31, 22 minus 14, 49. And here is the answer negative 4. Boleh? Jelas? Jelas? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Soalan D pula. Soalan D ialah determinant of BA and we are not going to waste our time untuk cari multiplication of BA pula. Okay. Sebab apa? Sebab kita ada properties. Okay. Apa tujuan properties kita untuk senangkan hidup kita. So back to the properties. Lama tak ada properties pula. Tak pula nanti. Uh, this one. Nanti kita akan tengok lagi lah. Okay. Dekat properties ni. So as you can see from here, properties of determin sorry, determinant of A, B is equals to determinant of A darab dengan determinant of B. So what we can do for that question, soalan yang ini, so instead of kita cari multiplication of B, A, kita boleh senangkan kerja kita which is determinant of B, A is the same as, as determinant of B darab dengan determinant of A. Which is kita tahu determinant of B kita is negative 4 determinant of A kita is 1. So, we should have negative 4 times by 1 and we get the answer negative. Okay, so that is how we find determinant of 2 by 2 matrices. So, dalam next class nanti kita akan tengok how to find determinant of 3 by 3 matrices and kita akan berkenalan dengan minor dan juga cofactors. Okay, so lagi sekali saya ingatkan kalau soalan macam ni, 
Okay, soalan cakap find determinant of AB and dalam soalan tu kata hence macam tu kat sini, hence find determinant of BA. Okay, macam tu lah dia sudah cari ni, dia sudah cari ni and dia kata hence find determinant of BA. Mesti kena guna properties. Okay, ingat soalan bila dia cakap hence tu kita kena guna apa yang kita cari sebelum tu. So you have to use the properties lah, tak boleh cari macam ini. Okay, which is nanti kita akan tengok lagi banyak dalam soalan. Uh, okay, ada soalan? Any questions? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Mestilah yeah. tak ada soalan. Okay. So tak, tak ada, ada soalan, ini. itu sahaja untuk hari ini. So if you have time, kan if you have time lah kena buat lah. Sebab kita nak tutorial. So you can do your 4.1 dekat sini. 1, 2, 3, 4. Simple je dekat situ. Memang multiplication dengan darab sahaja. Tak ada masalah pun. Eh multiplication dengan darab. Memang operation on matrices sahaja. So please spend sekejap je dah boleh siap dah ni. Okay, one, two, three, four. Alright, so itu sahaja untuk hari ni. I'll see you guys uh, soon. Thank you class. Bye-bye. Thank you, Miss. 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 Okay, bye-bye.